வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒட்டி இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்சிகளும் மற்ற கட்சிகளுடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன என்னுடைய தொகுதியில் உள்ள மக்களின் பிரச்சனைகளை யார் சரி செய்து கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி என்று சொல்லாமல் எங்களுக்கு யார் அதிகமாக தொகுதிகள் ஒதுக்குகிறார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி என்று சொல்லிக்கொண்டு மக்களின் பிரச்சனைகளை சிறிதும் பார்க்காமல் பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் தொகுதிக்காகவும் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் வரிந்து கட்டி கொண்டு கூட்டணியை அமைக்கும் வேலையில் இறங்கியுள்ளன ஏறக்குறைய நிறைய கட்சிகள் ஆளும் கட்சிகளுடனும் எதிர்கட்சிகளுடனும் தொகுதி பங்கீடு அடிப்படையில் தங்களது கூட்டணியை உறுதி செய்துவிட்டன அந்த வகையில் தமிழகத்தில் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் திமுக மத்தியில் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் மறுபடியும் தங்களுடைய கூட்டணியை தொடர்கிறது மேலும் மதிமுக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளுடனும் தனது கூட்டணியை திமுக உறுதி செய்துவிட்டது அதேவேளையில் ஆளும் கட்சியான அதிமுக கட்சி பாமக மற்றும் பாஜக கட்சிகளுடன் தனது கூட்டணியை ஏற்கனவே உறுதி செய்துவிட்டது ஆனால் தேமுதிக கட்சியுடன் கூட்டணி பற்றி இன்னும் உறுதி செய்யப்படாமல் பேச்சுவார்த்தை மட்டும் முடிந்துள்ளது சில தினங்களுக்கு முன்பு துணை முதலமைச்சரான திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் விஜயகாந்தின் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று இதுகுறித்து பேசிவிட்டார் அதேவேளையில் திமுகவும் தேமுதிக கட்சியுடன் கூட்டணி குறித்து பேசிவிட்டது ஆனால் தேமுதிக கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த இரண்டு கட்சிகளுமே உறுதிப்படுத்தாததால் தேமுக கட்சி யாருடன் கூட்டணி வைக்கப் போகிறது என்பதை இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை மேலும் தேமுதிக கட்சி ஒரே நேரத்தில் எங்களிடமும் அதிமுக கட்சியுடனும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது என திமுக பொருளாளர் திரு துறைமுருகன் குற்றம் சாட்டினார் இந்நிலையில் விஜயகாந்தின் மனைவியும் தேமுதிக கட்சியின் பொருளாளருமான திருமதி பிரேமலதா அவர்கள் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக கட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது அவர் திமுக கட்சியை வெகுவாக விமர்சித்தார் தேமுதிக கூட்டணியில் எந்தவித இழுபறியும் குழப்பமும் இல்லை மக்களவை தேர்தல் குறித்து ஓரிரு நாளில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிமுக மற்றும் திமுக கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக துறைமுருகன் கூறிய செய்தி மிக தவறான செய்தியாகும் என்று ஊடகங்களுக்கு அவர் உறுதி செய்தார் மேலும் திமுக பொருளாளர் துறைமுருகன் பாவம் நிலவரம் தெரியாமல் ஏதோ தூக்கத்தில் உளறுகிறார் என்று அவரை நக்கல் செய்தார் பிரேமலதா மேலும் அவர் பேசுகையில் தேமுதிகவின துறைமுருகனை சந்திக்கும் முன்வராத ஊடகத்தினர் அவரை சந்தித்த பின்னர் எப்படி வந்தனர் என்று செய்தியாளர்களை நோக்கி கேள்வியும் எழுப்பினார் இது மட்டும் அல்லாமல் செய்தியாளர்களை நீ வா போ என ஒருமையில் திட்டினார் பிரேமலதா மேலும் சாதாரண விவகாரத்தை சூழ்ச்சி மூலமாக திமுக பெரிதாக்கி விட்டதாகவும் தேமுதிகவை பழிவாங்கும் நோக்கத்தோடு திமுக செயல்படுவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் அவர் பேசுகையில் விஜயகாந்த் உடனான சந்திப்பில் அரசியல் பேசவில்லை என ஸ்டாலின் முதலில் சொல்ல வேண்டும் திமுக தொகுதி பங்கீடு முடிந்துவிட்டது என அறிவித்த பிறகு யாராவது கூட்டணி பேசுவார்களா திமுக என்றாலே தில்லுமுள்ளு கட்சிதானே என்று திமுக கட்சியையும் அதன் தலைவர் ஸ்டாலின் பற்றியும் அதன் பொருளாளர் துறைமுருகனையும் கடுமையாக விமர்சித்தார் பிரேமலதா இது மட்டுமல்லாமல் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் ஊடகத்திற்கு தெரிவித்தார் பிரேமலதா அதாவது கலைஞர் உடல்நலம் இல்லாத போது அவரை சந்திக்க விஜயகாந்த் அனுமதி கேட்டார் ஆனால் ஸ்டாலின் அதற்கு அனுமதி கொடுக்காமல் மறுத்துவிட்டார் என புது தகவலையும் ஊடகத்திற்கு தெரிவித்தார் பிரேமலதா மேலும் நாங்கள் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக கிளியாத சட்டையை கிழித்துக் கொண்டு மீடியாவிற்கு போஸ் கொடுக்க மாட்டோம் என்று ஸ்டாலினை நேரடியாக கலாய்க்கவும் செய்தார் பிரேமலதா இதுவரை நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்காது என்று தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது அதே நேரத்தில் அதிமுக கட்சி தேமுதிகவுக்கு தொகுதி பங்கீட்டை உறுதி செய்தால் தேமுதிக கட்சி அதிமுகவுடன் நிச்சயமாக கூட்டணி வைக்கும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை